N initial, N final atau N1 atau N2. Hat tu kena hati-hati. Okay. So over here very just very very quickly. Uh, check substitution eh. Check substitution. A line in the bracket series over here means that your N final adalah 4 having a wave line of this given. So N final sama dengan 4. Lambda diberi adalah 4055.15 nanometer. Therefore changing it to meter darab 10 kuasa negatif 19. Alright. 10 kuasa negatif 19 pula. Negatif 9 meter. Sorry guys. So make sure uh, tukar unit. State the region for the line above is a bracket series. Therefore it's a ultraviolet. Maka pertama ultraviolet. Okay. Maka kedua, calculate the frequency for the line above. So, for the B, dia dah ada wavelength. So, alami tak frequency. Yes? Region dia bukan infrared ke? Bracket series. Sorry. Bracket series infrared. Ultraviolet alignment. Sorry. Laju sangat. Infrared. Thank you. Kalau saya cakap saya nak tangkap kamu tu tipu sangat kan? Salah saya. <laughs> tak saya memang salah. Tak kat situ otak saya fikir benda lain. Sorry. Okay, so a uh, question giving you lambda asking for frequencies. Therefore, mu equals to C over lambda. Cuma kat sini berhati-hati dengan conversion of unit. C is the speed of light, 3 times 10 to the power of 8. Lambda over here, 4055.15 times 10 to the power of negative 9. Conversion unit, we have talked about that many, many times. Make sure betul. Okay, and then you can... You will then get your frequency. Your frequency value over here must be in S negative 1 ataupun hertz. Okay, Putri, jawapan akhir. Putri, jawapan akhir. Baru nak kira. Microphone rosak boleh tak value? Four point five oh one four five. Four point one four point oh five. One five times ten to the power of negative six. Frequency. Sepuluh kuasa lapan bahagi ni. Saya congak pun saya tahu sepuluh kuasa berapa saya. Class, jawapan lain. Hmm, saya dapat 7.398 darab 10 kuasa 13. 10 kuasa 13 sounds a bit right. 10 kuasa 8 tolak dengan 10 kuasa 6 so dia akan dapat dalam lebih kurang 10 kuasa 11 positif. Okay. Sekali lagi baca set value tadi. Uh, 7.398 darab 10 kuasa negatif eh 10 kuasa 13. 10 kuasa 13. Okay, uh, yang ni tak patut ada masalah sayang. Bracket. Aku tak tahu berapa kali aku nak cakap bracket ni atas calculator kamu. Okay, so formula over here one mark. Uh, final answer one mark. Substitution kadang-kadang dapat maka sebab conversion unit of lambda over here. So kita bagi dululah. And that is your A for your B. Uh, sorry, that is your B for your C pula. Calculate the energy and I give you two method over here. One method is delta E equals to HC over lambda. Another method delta E equals to H mu. Mana-mana cara pun saya terima. Cuma berhati-hati dengan value yang kamu guna. Your Planck constant and also your speed of light for formula pertama. Formula pertama akan guna lambda yang kita convert unit tadi. So boleh guna lambda. Tak ada masalah. Okay. You will get your delta E over here. Kalau siapa yang guna formula kedua pun boleh. Masih adalah plan constant tetapi kita guna frekuensi yang baru kawan kamu kira. 
7.398 darab 10 kuasa negatif, sorry, 13. Dua-dua akan dapat jawapan dan jawapan kamu kat sini adalah Joe, my question, Jihang, positif or negatif? Negatif. Negatif sebab apa saya? Sebab energy ini. Because of the sentence energy release, everybody should be able to get. Not everybody should be able, everybody should getting negative. Alright? Memang bila kamu kira, you argue with me that kamu akan dapat positive but we know that delta E always come with positive and negative. Kamu kena cari dalam soalan sama ada dia positive atau negative. Okay? Uh, human, jawapan? Negatif 4.9016, eksponen negatif 20. Human guna formula mana? Saya dua-dua. Kamu guna dua-dua. Dapat yeah. negatif 4 point? Uh, 9016, eksponen negatif 20. Alright. Human getting negatif 4.906 times 10 to the power of negatif 20. Setuju? Okay. Hmm. Sorry. Saya pakai formula lagi satu. Saya cari N dulu, lepas tu saya pakai delta E sama dengan RH. Oh, susah. Dia Boleh panjang itu. sikit lah. Dia panjang. Alright. Tapi dia belakang Ada dia salah lagi sikit. Ya, yeah, dia bazir masa. Alright, kamu buat dua formula. Kamu kena guna dua formula kira dua kali untuk dapat makan yang sama. Tak berbala. Kalau soalan bagi macam ni, kalau soalan yang jenis dia dah bagi wavelength ataupun dia dah bagi frekuensi, lepas tu dia minta energy. Dia ada antara frekuensi atau wavelength ataupun uh, energy, ada tiga benda tu, dia bagi salah dua dah. Kamu kena cari seorang lagi, guna formula pendek macam ni. Guna tiga formula ni. Cepat. Alright, cepat. Jangan guna formula N, N, N tu dah bagi masa. Okay. So, next that I ask you to count is to find the N and I say use both formula. So, both formula that you will use over here is your delta E equals to RH. 1 over n initial square minus 1 over n final square. Satu lagi adalah 1 over lambda equals to rh. 1 over n 1 square minus 1 over n 2 square. So soalan ni suang kat sini satu je. Kalau n final kita adalah 4, my question n initial lebih kecil atau lebih besar daripada 4 putri? And apa ni ni? Lebih besar atau lebih kecil daripada uh, empat? Uh, lagi lagi besar. And initial mesti adalah lebih besar daripada empat. So for this case, kalau guna formula initial final, bermakna kamu guna formula delta E, dia senang. Dia senang kat N. Alright, dia akan senang kat N. So, kamu pun masuk initial adalah yang kamu nak cari. Final adalah empat. Tetapi, the tricky part adalah kalau kamu guna formula E, delta E. Delta E yang kamu substitute mesti adalah negative 4.9016 times 10 to the power of negative 20. Alright, the tricky part over here bukan N initial and final. The tricky part adalah negative. Okay, negative wajib ada. Berbeza dengan kalau kita guna formula ni. Kalau guna formula ni, lambda tak ada masalah. Lambda dah ada dah dalam meter. Kamu masukkan je lah lambda dalam meter 4055.15 times 10 to the power of negative 9. Tak ada masalah. Tapi the tricky part akan jadi N1 dengan N2. So iat. Yang iat nak cari N1 ke N2? N2. Yang kita nak cari adalah N2, N1 kita adalah 4 sebab apa yang uh, Puteri kata tadi, N initial adalah lebih besar. So yang lebih besar tu adalah yang kita nak cari. N final adalah 4. So 4 kecil. Satu nombor yang kita nak cari lebih besar. So nombor yang kita nak cari lebih besar tu mesti N2. Nampak beza? Alright. Mana-mana, I mean you guys are smart enough. Mana-mana cara yang kamu selesa pilih. Alright? Mana-mana formula yang kamu selesa nak tekan kalkulator, up to you. Cuma Miss Wong nak ingatkan satu benda sahaja kat sini. Unit and symbol untuk delta E. Alright? Unit adalah untuk lambda. Dan yang paling penting, untuk soalan nak kira N, kamu kena fikir betul-betul yang kamu nak cari tu N mana. 
Alright, kamu kena fikir betul-betul N yang kamu nak cari tu N mana. Okay, TV, N, calculated? Five. Five. When the question slightly different over here, soalan semalam dia ada dua jenis. Satu adalah determine the excited state. Means dia minta N sama dengan berapa je, kalau kamu ingat. Lepas tu soalan, minggu, uh, soalan next dalam tu saya tanya, state the transition. So, kamu kena tulis from berapa ke berapa, betul? Next question. Kenalah bagi soalan lain-lain kan? Draw the transition. So, kamu dah dapat sekarang N sama dengan 5. Uh, TV say everybody agree? Okay. So, dapat N sama dengan 5. Nak draw macam mana? Bermakna you will need your energy. Paksi. We are only needing your N final is 4, your N initial is 5. Walaupun kita guna hanya 4 dan 5, kita lukis dari Patning kata 1, kita mesti kena lukis dari 1. You must always start with your N equals to 1. Kamu kena dan bermula kepada N equals to 2. Alright. Dan benda pertama yang Miss Wong nak kamu check dalam drawing kamu adalah Gap kamu kena makin kecil. Mata kasar kena nampak gap makin kecil. Alright. So walaupun kita hanya guna empat dan lima. Sikit je misalnya kita nak guna. Kenapa nak lukis banyak? Sebab energy level diagram. Nucleus duduk kat bawah ni. Nucleus duduk bawah ni. Mesti kena mula dengan satu. Dan as simple as. Daripada lima. Jatuh empat. That's it. Okay, so draw the transition. Habislah. Wait, draw transition macam ni. Guna line lukis-lukis je, dua markah at least. Okay, senang. So, berhati-hati dengan soalan. Benda yang sama tau kalau kamu perasan, soalan tu ayat lain, jawapan yang dia nak lain, tapi cara kita nak tulis, cara kita nak kira tu sama. Nampak? So, read the question carefully. Read the question very carefully. Tengok betul-betul dia nak jawapan dalam apa. Boleh? Soalan ni patut quiz. Soalan ni patut quiz sebab tu saya suruh lukis. Sebab saya nak tengok kamu lukis macam mana. Tapi tak apalah. Alright. Question. Boleh? Alright. Okay. If nothing and... Ada masalah tekan kau kulit tak? Tak ada. Uh, people say run till you drop. I would say press till the calculator pecah. Okay. Tekan sampai kamu rapat. Okay. So, if nothing, okay. ha, if nothing, yes. Uh, yes. Saya clarify something. Uh, N2 adalah yang lebih besar lah maknanya daripada N1. N2, formula tu sayang. Formula tu adalah N2 mesti adalah lebih besar daripada N1. Okay. Dan, okay. Ataupun terbalik lah. Biasa kita tulis N1 smaller than N2. Wajib. Okay. Wajib. Okay. Tak ada. Question. No. Okay. Then we will hold sikit je kat sini. About 5-10 minutes. Uh, kalau siapa yang dah tengok video, dia akan faham. Siapa yang baca je nota, mungkin dia tak nampak sangat. Okay. So, uh, Bo, why Bo still become a postulate? Because we have limitation. Bo have limitation ataupun macam ni lah. Kenapa dia tak jadi teori? Sebab dia tak boleh explain semua benda. Alright. Kenapa Newton jadi teori? Sebab Newton teori can explain everything using the gravity and the formula that yang dia propose. Kira formula Newton tu hang letak kat mana pun kira dapat betul. Tapi bila Bohr, alright, apa yang Bohr cakap, kita letak kat tempat lain, dia tak membuktikan apa yang Bohr cakap. Contoh pertama, the first limitation for Bohr is Bohr can only explain the atoms or ion that have only one electron dengan kata lain tiga ni sebab tu dalam soalan kamu ataupun dalam nota kamu kamu akan selalu jumpa line spectrum untuk hydrogen atom betul kenapa selalu jumpa untuk hydrogen atom sebab dia pegang satu elektron je dan bo hanya guna dia so orang lain yang pegang satu elektron adalah he positif lithium 2 plus lepas dia orang buang elektron dia orang so dia jadi H, uh, helium positif, lithium 2 plus. So hanya tiga orang ni Bo boleh guna untuk explain apa yang Bo cakap. Lepas tu orang lain nak buat macam mana? Oksigen nak letak letak mana? 
nitrogen, carbon, semua benda yang kita ada banyak lagi dalam periodic table Orang lain yang lebih daripada satu elektron nak duduk mana? Bawah tak explain Okay, jangan tanya saya sayang, saya pun tak tahu Alright, dia jadi limitation dan kita tak ada teori baru lagi Alright, kita tak ada Wong teori, kita tak ada Iyad teori, Human teori, Banjin mana Banjin, alright So, kita tak ada lagi, so if you ask me why It's because Bawah duit and somebody profit Somebody question that thing. Alright, orang lain duk tanya, okay, hydrogen boleh, helium positif boleh. Lepas tu, carbon nak tak mana? That is the problem. Okay, so bawah terdiam. Saya tak tahulah sebab dia dah diam ke, sebab dia dah mati, saya tak tahulah. Okay, so dia tak jawab lah yang tu. So, dia jadi question mark kat sini. Another question mark is, we are both saying that they're using element or the species that contain only one electron. So, if the species contain only one electron and we know that, Every transition is by one electron, betul? Electron jatuh, electron naik, lepas tu jatuh. So, satu transition je kan? Lepas tu, kenapa atas line spectrum ada banyak line? Datang dari mana transition lain? Alright, it's a question. It's a question from somebody to Bob. Alright, and Bob tak dan jawab kot. Kesian kat dia, dia dah tua dah kot, thank you. So, unable to explain the extra lines form in the hydrogen emission spectrum. Kamu kata hydrogen hanya ada satu elektron, by right dia hanya ada satu transition, dia patut naik dan turun sekali je lah. Alright? Dan datang mana lain-lain? Dia tak boleh nak explain yang tu. So, it become a weaknesses, it become a limitation. Ada benda yang Bo tak boleh explain sebab tu dia jadi pause too late. And ada dua lagi, is Bo unable to explain the dual nature of the particle. Kita kata elektron adalah particles. Okay? Elektron adalah particles. And particles kena ada pegang dual nature property. Dan Bo tak boleh explain dual nature property dalam uh, atomic model yang dia propose. So, it become a question. Okay? Sama juga, uh, Bo say that, yang ni ada orang, yang ni ada orang lah. Dua ni ada orang. Saya kita akan tengok siapa yang tanya kat Bo tu. The electron is restricted to move in a certain distance around the nucleus. Uh, yang ni sebenarnya bukan limitation jugalah. Kita kata elektron keep on bergerak. Tapi kenapa? When you say the electron is actually moving freely. Okay? Tapi at the same time you say that the electron is fixed at a certain end. Okay? So that is a question. Kamu kata elektron bergerak non-stop. Tapi kamu tahu elektron duduk kat mana? Because we say that the E right now, elektron duduk kat N sama dengan 4 tadi. Elektron duduk kat N sama dengan 5 tadi. Tapi kamu kata elektron bergerak. Macam mana kamu tahu elektron tu duduk kat situ? Betul? Alright. So, we have weaknesses. And uh, orang lain yang question dia tu, dia dia orang tak buat eksperimen kot. Dia orang tak dia orang tak nak famous kot kan. So, dia orang tak cakap apalah. Okay. Ada dua manusia yang decided to actually question Bob. Dia tak kata Bob salah. Tapi dia question. Dan dia question je. Dia tak bagi jawapan pun. So, dia tinggal satu persoalan eh. Dia tinggal satu question mark kat kita. Okay. So, D. Broglie adalah orang pertama. D. Broglie postulate stated that particles such as electron, yang kita panggil particles, alright, electron, electron adalah salah satu contoh particles. Dan kalau dia adalah particles, dia kena pegang dua property, wave and particle properties. Dan yang kita nak tengok, wave. Kalau electron ada property wave, Okay, dia patut diffuse into dimensional space. Kalau elektron tu adalah partikel, semua orang kata elektron tu partikel. Okay, elektron tu partikel. Kalau elektron tu partikel, dia patut behave also like a wave, gelombang kamu. Dan kalau dia patut behave like a wave, you know, gelombang kamu akan bergerak non-stop kan, belajar dan fizik. Betul. So, dia patut bergerak into dimensional space. But, but, Bohr saying that the electron is at a specific energy level. Kalau kamu kata the electron should behave like a wave and diffuse into dimensional space, dia tak patut duduk pada N yang specific. Betul? Kamu kata dia patut diffuse. Kamu kata dia patut bergerak. Dia adalah partikel. So, dia patut bergerak non-stop. Dia patut diffuse into a dimensional space. Kita tak boleh ukur lah elektron kita duduk mana. Betul? Kita tak boleh nampak lah elektron saya duduk kat N mana. Kamu nampak ke gelombang duduk kat mana? Kita tak nampak gelombang duduk mana, betul? Alright? Same. But 
bow cutter, but bow cutter, electron move in a circular orbit around the nucleus at a specific end. Alright? Ele bow cutter, electron duduk pada end yang tertentu. Kita tahu elektron duduk mana. Macam mana kamu boleh tahu elektron duduk kat situ? So, di Broccoli tanya mungkin dia orang tengah minum kopi kat Starbucks kot time tu. Dia orang sembang. Hmm, orang level macam tu dia orang tak sembang lah pasal TikTok yang rapu tu. Alright? So, dia question. Alright? It's a question. Dia tanya benda tu. Alright? And nobody having answer at this moment. Mungkin Benjin ada kot nanti. So, we have a Benjin theory. Okay? It become a theory it means it's proven man. Alright? And that is the first thing. And over here, Dia akan jadi susah kalau kamu keep on tanya kenapa. Dia tak ada jawapan sayang. Dia belum ada jawapan lagi. It's a question. Alright? It's a question by the Broccoli. Make sense? Okay. Next, Hinsberg. Yang ni senang. Letak yang susah dulu kat depan. Yang ni senang. Perkataan dia adalah impossible simultaneous momentum position. It's impossible to know your position when you are moving. Itu maksud dia. Alright? You are moving. At the same time when you are moving, I want to know exactly where are you. Kamu pergi vaksin. Lepas tu tak sampai rumah lagi. Lepas tu saya tanya. Semalam saya pergi vaksin. Alright? Saya tanya kawan kamu sampai mana, kenapa tak masuk lagi kuliah? Uh, kelas. Okay? Lepas tu dia tak boleh nak bagitahu lah sebab dia duduk atas kereta dan kereta tu tengah bergerak. Kan? Tak logik lah. Macam mana saya boleh tahu saya duduk kat mana kalau saya tengah bergerak lagi? Right? So, Hinsbert, apa yang Heisenberg cakap uncertainty principle sangat senang. It's impossible to know the position while you are moving, when you are having momentum. But, apa yang Bo cakap, the electron move in a circular orbit around the nucleus. Electron keep on moving. But at the same time, Bo saying that, alright, uh, in a permitted orbit, the electron motion is quantized means, in this section, if you remember, electron is located at a specific end. Kamu kata elektron bergerak ke atas. Kamu yang kata elektron bergerak ke atas non-stop. Tapi at the same time, kamu tahu elektron duduk mana. Hebat. Tak adalah Heisenberg pun curi lah minum, tengah minum setabak kan tiga orang ni. So, dia orang pun question lah. Alright. That is the thing. So, for this type of question, dalam exam apa yang dia akan tanya? Masalah exam lah. Semua formula yang saya bagi dalam nota adalah sebagai reference. Dia takkan keluar calculation. So, jangan risau kalau tak faham formula tu pun. Saya kalau kamu tanya saya pun, saya kena study balik baru saya ingat nak kira macam mana. Tak payah formula tu. Dia akan tanya tiga benda je. Define. Dia akan suka tanya define. Define de Broglie postulate. So, kamu tulis lah apa yang de Broglie cakap. Seperti dalam nota. Define Heisenberg uncertainty. Define. Tulis je. Tak ada explain apa. Han tulis apa yang saya bagi ni. Of course, define ball postulate. Empat postulate tu antara yang favorite lah. Betul. Eh, other than that, the next question yang dia minat adalah soalan-soalan macam ni. Soalan satu dengan dua ni. Dia dia tukar ayat tu. State the reason why ball atomic model of an atom atom is fail. Dia bukan fail. Alright, that is actually the limitation. Alright. Ayat tu dia tukar. Dia tak cakap or oh, state the limitation of Bohr. Dia tak guna ayat tu. Tapi dia ubah ayat tu, explain why the Bohr atomic model is inaccurate. Explain why the Bohr atomic model is failed. Because the limitation. Alright, unable to explain species that have more than one electron, unable to explain the uh, the line, the extra lines in your line spectrum, semua tu. That is your limitation. Yang ni pula, Bo one of the ball postulate, blah, 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 explain the inadequacy of ball model of an atom with Heisenberg uncertainty principle. Senang je. Soalan satu dengan soalan empat, sama. Alright, dua ni sebenarnya sama. Soalan jenis ketiga, selain daripada define, soalan jenis ketiga adalah, kamu kena relate the Heisenberg uncertainty dengan ball postulate mana yang dia bantah. Kamu ada de Broglie postulate. De Broglie postulate bantah Bohr postulate yang mana? Seperti saya bagi tadi. Alright? Relationship tadi adalah define, define, define. Settle. So on, so on, so on. Sekarang adalah relationship. Kamu kata de Broglie postulate bantah apa yang Bohr cakap. Apa yang dia bantah? 
All right, so your answer, you will have two. All right, your answer will have two. You are going to define your hazing bird over here. And then you are going to identify the ball postulate yang dia bantah. All right, kamu kena identify the ball postulate yang dia bantah. Itu je. Okay, the relationship. Sama macam soalan tiga. Identify the ball postulate that oppose the hazing bird. Postulate mana yang go against hazing bird uncertainty. Postulate mana yang go against the broadly. Saya tak bagi soalan state kat sini. I mean soalan state. Kalau saya bagi pun saling nota saya je kan. So saya bagi benda yang sama dia minta sebenarnya. Cuma ayat dalam exam tu. Okay. So tiga benda je. Define. Alright. Limitation. Okay. Define satu, dua, tiga. Limitation dia apa. Dan last jenis soalan yang dia akan tanya adalah. The D broadly dengan pasangan bawahnya. The hazing bird dengan pasangan bawahnya. Tiga tu je. Dia takkan tanya benda lain. Okay? No worries. Dia takkan tanya benda lain. Question? Boleh? Senang. Okay? Sangat senang. Ada soalan hmm. yang ni jawab. Hantar. Okay? Hmm. Ya? Yeah. Selalunya berapa markah dia bagi? Uh, bagi? Oh, Persoalan yang tu depends. Oh, Sebab ya. dia, markah dia akan ikut by topic. So topik tu uh, hujung-hujung Sam sikit nanti sebelum final saya akan bagi. Kita ada kita ada calculation dia ikut credit hours. Alright. Maka dalam final akan ikut credit hours. Kalau kamu perasan topik 1 hari tu kita belajar banyak. Panjang. Misalnya aja lama 4 minggu. Bermakna topik 1 dalam final akan banyak makan lah. Okay. Alright. Benda tu lah. Okay. Dan yang ni. Iza tanya yang ni. Yang ni ada setahun tu dia keluar sampai 6 maka dia tanya semua. Ada setahun, ada tahun yang dia hanya tanya define. Satu maka, dua maka aja. So yang tu saya tak boleh nak jawab. Sebab tu saya still aja. Alright, sebab tu saya still aja. Dan saya rasa macam biasa, I always think that kalau kamu faham, it will help you to memorize. Okay, kalau kamu faham sebab tu, kalau kalau ikutkan yang ni, hmm, tengok je. Baca je. Okay, next. From all the calculation, tekan calculator sampai muka nak 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 kerut dahi semua semalam. Bapa lalat dah mati kat rumah sebab kerut dahi kamu. We are going into a subtopic that have a much, much smaller value. Okay, value kecil-kecil je. Paling besar saya rasa negative 2, positive 2 after. Okay, yang tu paling besar lah. Alright, eh? negative 3, positive 3 yang tu paling besar. Dan as I said in the WhatsApp the other day, 2.2 and 2.3 kawan baik. Saya ajar 2.2, saya akan ajar 2.3. Masa saya ajar 2.3 minggu depan, kita akan tanya balik 2.2. They are good friend. Alright, they are basically, uh, they are basically next to each other. They are very, very good friend. Tak boleh nak pisah kan. Okay. So over here, quantum number. When you heard of the name quantum number, what is the first thing that come into your mind? My first question should be, uh, quantum number ada berapa nombor? Pak Selina? Baik. Baik. Quantum number, how many number, how quantum number, a set of quantum number means what? A set of quantum, what? Sorry? A set of quantum number means? Oh, the expedient expectation. Tak dengar, quite sikit. Uh, wait, uh, can uh, type here? Oh, I can't hear you, sorry. Uh, not sure. Dia punya unit number ada empat. Mm -hmm. Which is? NLMS. Okay, sebelum kita sambung apa-apa, cara tulis dulu. Saya cukup pantang budak hantar kat saya cara tulis mau apa-apa. Look at the way that I write my quantum number. Benda pertama, sayang, round bracket. 
Bracket wajib ada. Dan mesti round bracket. Tak ada bracket lain. Kedua, antara nombor adalah koma, nombor, koma, nombor, koma, nombor. Jangan hantar kat saya 4002. Ketuk balang bah. No. Dia mesti adalah bracket 4, koma, kosong, koma, kosong, koma, dua. Tak ada dash, tak ada benda apa-apa, tak ada. That's it. The only format. Okay? The only format. Mesti. Pesan siap-siap dah. Sebab saya tak nak jumpa benda tu. Bila saya tak pesan, dia start lah. Saya kata NLMS je lah. Saya tak kata bracket pun. Cispel. Saya dapat statement macam ni tau dulu. Sebab, sebab saya dah dapat statement macam tu lah saya mengajar dengan detail. Okay. So what is actually quantum number? Jujur. It's actually the IC number of electron. Kalau IC number kita adalah tahun. Month. Day. Betul? Lepas tu kamu ada dua code. 08, 70 or whatsoever. Okay. Kamu ada dua code. Depends on your negeri. Your state. And then kamu ada your specific phone number. That is your IC number. And anybody having the same IC number with you? No. No one. Kalau ada, hang kena report police way. No one should be having the same IC number as you. Same thing over here. Therefore, no electron will have the same, elect, uh, same, will have the same set of quantum number. Okay? No electron boleh pegang same set of quantum number. Semua electron kena ada quantum number yang tersendiri. Faham? Okay? So, Bila kawan kamu kata NLMS adalah quantum number-nya. So my question untuk NLMS, soalan pertama, Sabila, N represent what? The energy level. N represent the energy level. And what is the name of this N? Uh, principle of quantum number. Your N is your principal quantum number that represent your energy level. Betul? Next, untuk L over here, your L represent what, Zulaika? Uh, shape of or distance. Alright, your L will represent the shape of orbital. My question, Fatnin. Kita ada berapa shape of orbital? Ada tiga. Which are? Um, S orbital, P orbital, D orbital. S orbital, P orbital and D orbital. Alright. Uh, sama macam your SPDF block yang kita belajar tadi. Okay, similar thing. Ong, your S orbital is when your L equals to? Zero. Zero. For your D orbital? Uh, two. Two. So your P orbital over here, one. Betul class. And on also. And the name of your L, what is the name of this quantum number? Angular momentum quantum oh. number. Okay. Angular momentum quantum number. So, uh, nama lain? Haji motor quantum number. Okay, dua-dua soalan exam pernah keluar. So, saya nak ajar dua-dua. Saya tak pasti nota saya ada ke tak. Saya tak ingat. Saya rasa ada. Alright. Kalau tak silap saya ada. Angular momentum quantum number and azimuthal quantum number, they are exactly the same thing. Dua-dua adalah melambangkan L di sini. Dan seperti yang kawan kamu kata, your L over here represent one thing only. The shape of orbital. Dan dia main coding sikit. Dia main coding sikit. Kalau L sama dengan kosong, kita kena tahu dia adalah S orbital. Kalau L sama dengan satu, kita kena tahu dia adalah P orbital. Kalau L sama dengan dua, kita kena tahu dia adalah D orbital. Okay? Extra information a bit. Okay? Tambahan. Kalau dia L sama dengan tiga. Kalau saya ada L sama dengan tiga, rasa-rasa what orbital? F. F orbital. Thank you. Dan saya rasa kita tak perlu tahu apa-apa yang lebih daripada F code. F pun dah jarang keluar. F tu pun kamu kena tahu je. Kita takkan lukis, kita takkan belajar apa-apa. Jangan risau. Okay, maximum electron semua takkan keluar. 
So over here, SPDF, F adalah bila L sama dengan 3. Tak ada just extra info. Okay. Uh, Alang-alang here when I buka my M represent. Arrangement of orbital. Orientation. Arrangement. Arrangement ataupun orientation. Susunan. Alright. Arrangement ataupun orientation. Saya suka perkataan orientation sebab dia 3D. Alright, 2D, arrangement tu more on 2D lah. I mean boleh je, dua-dua pun boleh mana-mana yang kamu faham lah. Bukan dia nak tanya pun kan. Apa-apa yang kamu faham. Susunan apa? Orientation of the shape of orbital. Kita kata dia ada bentuk tadi. So M akan melambangkan susunan untuk bentuk tu. Okay. So over here, my next question. Pas ini. S orbital, how many arrangement? One. One. D orbital, how many arrangement? D equals uh, five. Thank you. P orbital? Three. Yeah. So, kita akan ada bilangan susunan yang berbeza untuk orbital yang berbeza. Okay, sebab bentuk dia berbeza. Kita akan tengok bentuk tu nanti. So, S orbital akan ada satu susunan je. Ya? P orbital ada tiga susunan. D orbital ada lima susunan. Setuju yang ni? Okay. So my question untuk S orbital, kita tahu S orbital bentuk dia adalah bulat, sphere. Alright, bukan bulat, sphera. So sphera kenapa satu susunan? Sebab bola oi, macam bola. Bola, bola pingpong, bola apa, benda bulat tu hang susun macam mana? Hang letak bulat tu, tak percaya ambil bola adik kamu yang duduk main tu letak atas kursi, lepas tu kamu pusing kursi tu jalan kamu tengok. Pandangan pada setiap sudut untuk bola tu akan sama. Sebab bola tu adalah sphere. Okay. So kamu susun macam mana pun dia akan ada satu susunan je. Dan untuk P orbital, bentuk dia adalah dumbbell. Saya lukis kecil sikit dulu. Nanti kita akan lukis yang besar. Bentuk dia adalah dumbbell. Something like this. Dan touch ini say three arrangement. So soalan pertama, soalan kedua saya, Anira. Three arrangement untuk P orbital adalah? Three, Susunan untuk P orbital. Bukan number M. Susunan. Oh, PX, PY, PXY. PX, PY? PZ. Ah, dia start mamai, dia start mamai. Bila yeah. nama kena panggil, semua kena panik attack. Alright. So, the three arrangement yang Tashi ni kata tadi is actually your PX, PY, PZ. I just want to test how much you know. Kita akan lukis nanti, jangan risau. Okay, Mimi, D orbital, your friend say five arrangement. Can I have the five arrangement for your D orbital? Uh, DZ square, DX uh, square minus y, y square, mm -hmm. DXY, DYZ dengan DXZ. Studio class. Kita akan belajar lukis nanti. Just want to see how much you know. Okay, and then... Your M is what it represents. So, apa nama M? M adalah magnetic quantum number. Alright, M adalah magnetic quantum number. Kena tahu nama dia. Kenapa kena tahu nama dia? Sebab kadang-kadang soalan tak bagi simbol. Dia tak bagi NLMS. Dia bagi tahu principal quantum number given is berapa. So, kamu kena ingat principal quantum number tu adalah apa. Kadang-kadang soalan bagi tahu the magnetic quantum number for this is negative uh, one. So, kamu kena tahu magnetic quantum number tu apa benda mana ni dia. Okay. So, make sure you know the name. And the S, very simple. Of course, benda yang senang ni seorang jawab lah kan. Spin quantum number. Okay. So, the spin quantum number over here, nothing much, nothing big deal. Dia mesti adalah, S mesti adalah positive half ataupun negative half sahaja. Tak ada pilihan lain. Kenapa positive half, negative half? Sebab clockwise dengan anti-clockwise. Susunan elektron kamu boleh adalah uh, ikut jam atau lawan jam. Dan kalau kamu perasan nota saya semua adalah half-headed arrow. Half-headed arrow sepasang. Betul? Kalau siapa yang ada tengok video lain ataupun nota kawan kamu kat college lain, certain orang akan guna full-headed arrow, full-headed arrow. Dua-dua kita terima sekarang. Okay. Dua-dua ni kita terima. So kamu boleh, siapa yang suka full-headed pun boleh tulis full-headed. Tak suka half-headed, silakan. Okay. 
So both is acceptable right now and I don't mind anyone that you use. Boleh? Syarat satu. Kalau guna half, guna half dari awal sampai hujung. Kalau guna full, guna full dari awal sampai hujung. Is that clear? Boleh? Alright. Question so far? No? So, semua anda tahu dah, semua anda pandai. Kita bergerak terus kepada NLMS. Okay. Alright, kita bergerak terus kepada NLMS. So, we know that your N is your number of shell. Sorry. We know that your N over here is the number of shell. Dan bila petala, number of shell adalah petala. Dan kalau kamu ingat yang kita lukis-lukis tu, nucleus, yang ni, kita bermula, yang paling dekat dengan nucleus, kita mesti kena mula dengan N sama dengan berapa, Iza? Satu. N mesti sama dengan satu. Soalan saya kedua, Iza, boleh tak ada N yang sama dengan 1.75? 1.75? Boleh ke tak boleh? Hmm, tak. Tak. By the mind, your N over here must be nombor bulat yang bermula dengan 1, 2, 3, bla, 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 bla. Depends petala ke berapa. Boleh? Mesti. Dan your L. Okay, kita mula lulu dengan, kita mula lulu dengan N sama dengan 1. So, sekarang kalau case kita adalah N sama dengan 1. Okay. So, over here, kalau kita ada L, kenapa susunan dia adalah NLMS? Kenapa bukan NMLS or SMLN or whatsoever? Reason. Because the L will be depends on the N. Okay. Dia ada what type of shape of orbital? Dia boleh ada orbital apa? Bergantung pada dia duduk pada energy level berapa. Dan cara nak dapat L, Adalah L mesti mula dengan kosong No matter what happen L mesti mula dengan kosong Sehingga N tolak satu Okay Dan bila saya kata sehingga tu Tak ada titik perpuluhan nombor bulat Kosong, satu, dua, tiga, empat and so on Dan sayang N saya sekarang satu N saya satu tolak satu Kosong So untuk case ini L kita adalah kosong sahaja Setuju? Okay, alright, senang. Dan L, L kosong, semua orang setuju. Najlah, L kosong, what orbital? S. S orbital. Alright. And then, kita bergerak ke M. Sama macam case, kenapa N, L, M, S? Sebab M bergantung 100% pada L. Berapa susunan akan sangat bergantung pada bentuk dia lah. Bentuk apa akan menentukan dia ada berapa? Susunan. So nak buat macam mana? M will always be negative L until zero, until positive L. Saya suka letak italic sikit sebab nanti budak ingatkan satu. Saya tulis bengkok-bengkok macam tu sebab saya tak nak kamu ingat dia satu. Okay? So that is your L. Negative L zero to positive L. Untuk case ini mungkin kamu tak nampak sangat lagi. My M will be zero. Sebab L saya kosong. Betul? Dia tak ada negatif lah. Okay. Dan bila kita kata susunan, kawan kamu kata tadi, M represent the number of orientation. Bukan tengok value. Jangan tengok value. Tengok bilangan nombor. M sama dengan kosong. Kat situ kosong adalah sebagai satu nombor. So saya ada satu nombor. Bila kamu ada satu nombor, bermakna kamu ada satu susunan. Itu maksud dia. Make sense? Alright. Setakat ni. Okay. Yang ni senang. Yang ni tak ada isu apa. Okay. Kita bergerak kepada bila dia adalah N sama dengan 2. Kita tinggal set ni yang tu. Okay. Konsep yang sama. Kita bergerak kepada N sama dengan 2. Kat sini kamu akan nampak sikit. Pak Nin. Uh, sorry tak nak Pak Nin lah. Uh, Ani. Haven't hear your voice today. Ani, your L over here? Kosong yang satu. Kosong satu. Katijah, bila L sama dengan kosong, M sama dengan? Kosong. And bila L sama dengan satu, M sama dengan? Negatif satu, kosong, positif satu. Senang? Kan tak payah tekan kalkulator, tak payah susah-susah main-main nombor kecil je. 
senang dapat makah. Tapi sayang satu benda, senang dapat makah lagi senang hilang makah. Kamu hilang satu positif kat sini pun tak ada makah. I want to remind you because kita dah jumpa positif negatif. I want to remind you over here all the positive and negative sign that you have that I have in the notes is a must to have in your answer. Dan yang tak ada, hang jangan gata pi tambah. Okay, yang tak ada tak ada. Tapi kalau yang ada, kena ada. Dan S kat sini tak jadi masalah. S kat sini semua orang tahu positive half, negative half. Okay. So a bit of question over here. L sama dengan kosong, kita tahu dia adalah S orbital. L sama dengan satu, kita tahu dia adalah P orbital. Kita nak tengok pada P orbital dulu. Kenapa kawan kamu kata P orbital ada tiga susunan tadi? P orbital ada PX, PY, PZ. Dari, datang, dari mana dia datang? The three number. Ada tiga number. When you have three numbers, that means you have three orientation. When you have three orientation, that three orientation is your PX, PY, PZ. Question? No? Boleh? Senang. Okay, senang je semua benda ni. And then, I want to look at something. Kalau kamu tengok N sama dengan 2 sekarang, saya ada L sama dengan kosong, saya ada L sama dengan 1. Okay, kita ada ni. Kita ada S orbital, kita ada P orbital. Bermakna, dia akan jadi 2S kat sini. Dia akan jadi 2P kat sini. Beza. Saya ada juga S orbital. Kat N1 pun saya ada S orbital. Tapi saya hanya ada 1S. Agree? And next question. Aina. Apa beza 1S ini dengan 2S kat sini? Size. Size. Alright, jujur kat sini bila kita atas kertas, atas 1S, atas 2S kita tak nampak. Tapi bila kita lukis, yang beza sebenarnya hanya adalah size dan Aina, siapa lagi besar? 2S. 2S. Okay, energy lagi tinggi, lagi besar. Make sense? Boleh sambung? Okay, kalau boleh sambung, kita bergerak kepada N sama dengan 3. Exactly the same thing still. Okay. Cuma sekarang misalnya ada N sama dengan 3. So very quickly we can go through that. Uh, Nashla, N, Nashla dah panggil tadi. Anis, Anis Nadia, N sama dengan 3, L sama dengan? 2. 2 je? 1, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Sayang, I always start with 0. Okay, always. L sentiasa mula dengan kosong. So when L equals to zero over here, your M will be equals to what, TV? Zero. Sambung. This um, one I can do it. Your L equals to two, your M equals to? Negative two, negative one, zero, positive one, positive two. Then look at the way yang saya tulis. Dalam nota mungkin saya tak jelas sangat. Nota saya mungkin tak jelas sangat. Saya selalu ingatkan student saya satu benda sayang. Your M adalah bergantung pada L. So bila kamu nak cari nombor M, kamu kena tengok L kamu apa? Kamu kena tengok L kamu apa? Alright? Maksud teacher. Maksud teacher. Kalau saya ada satu set quantum number, katakan tiga, saya letak kosong. L saya kosong. Boleh tak kat sini jadi negatif satu? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ada teacher negatif satu. N sama dengan tiga, ada negatif satu. Tapi kamu kena tengok. N sama dengan tiga, ada negatif satu apabila dia duduk pada L satu atau L dua. Nampak? Tapi L kita sekarang kosong. Sebab tu saya tak suka. Sebab budak akan selalu buat macam ni. Budak akan selalu buat macam ni. Kamu boleh buat macam tu. Tak ada masalah. Budak akan tulis terus M sama dengan jumlah dia. M sama dengan nombor paling besar. M sama dengan negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Sebab apa? Sebab L2. Alright? Lepas tu L, L1 jadi apa? L kosong jadi apa? Nampak? Okay, so it always depends on nombor depan tu adalah apa. 
So, tengok betul-betul dan bila kita nak tulis L, sorry, bila kita nak tulis M, make sure kamu kena tahu M yang kamu tulis adalah untuk L yang mana. Benda ni senang. Dan no one ever should actually do mistake. And then, last but not least before we proceed to others, adalah bilangan nombor. Kita kata ada lima susunan. Sama je sayang. Kenapa lima susunan? Lima nombor. Satu, dua, tiga, empat, lima nombor. Five numbers. Five arrangement. Five arrangement yang kawan kamu bagi. Your DXY, your DYZ and so on. Nampak? Therefore, next question. Banjin, name all the orbital, name all the subshell that you have in here, in N equals to 3. Um, the X, Y, D, Y, Z. That is the D orbital. That is the D orbital arrangement. Okay. My question, the subshell. What is actually subshell? Sub this shell. is actually subshell. Oh. I will later on we will have a slide that I will talk about this. So what subshell that you will have Benjin? 3S 3P 3D And why 3S, 3P and 3D Benjin? Uh, because and equals to 3 that it has uh, 3 orbital N equals to 3, L will have 3 orbital and they are? Huh? N? N equals to 3 have 3 orbital and why, why 3S, 3P, 3D? Don't get marked for that. Anybody? Why when N equals to 3, either 3S, either 3P, either 3D? Sebab L dia ada kosong Cina. satu dan dua. Yes. Explanation dia senang. Uh, saya akan banyak tanya explanation walaupun explanation dia ayat yang simple je. Soalan akan tanya. So why your N equals to 3 having 3S, 3P and 3D? Simple. Because when N equals to 3, L can be 0, 1, 2. You cannot say because L having 3 numbers. No. You need to mention what is the numbers. Alright Benjin? So when n equals to 3, l equals to 0, 1, 2, that represent s orbital, that represent p orbital, and that represent d orbital. That's why you have all that. Make sense? Okay, boleh? Kalau boleh, extra things that I want to ask over here. Setakat ni, ada masalah nak dapat n, l, m, s? Tak ada? Boleh? Okay, next question. Maximum electron. How many maximum electron that I can put into 3S? Two. Two. Chicken kata dua. Untuk 3S, tujuh. Sabila? Untuk 3P? Six. Six. And Jiha, untuk 3D? Sepuluh. Sepuluh. Dan jujur, nak tengok bilangan elektron maksimum kat mana adalah depends pada M kamu pegang berapa susunan. Setiap satu susunan dalam M, setiap satu susunan dalam M akan pegang dua elektron maksimum. Kenapa dua elektron maksimum dalam setiap satu M? Because satu M akan ada, sebab satu orbital akan pegang dua elektron. Kat sini dalam ni maksimum boleh letak dua elektron, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. So kalau untuk D, kenapa kawan kamu kata D adalah 10? Sebab saya ada lima susunan. Dan dalam setiap satu susunan, kita boleh letak dua elektron, dua elektron, dua elektron, dua elektron because clockwise, anti-clockwise. Nampak? And this thing is not only apply for 3S, 3P, 3D. They apply untuk semua S, P, D orbital. Therefore, therefore, naturally, 2S maximum electron. Naturally. Mm. 
yes miss maximum electron P? Six. Huh? Six. Six. Betul. Studio class. So, sama. Setakat ni soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya ada soalan. My question first. Dalam N sama dengan satu. Ni, slide ni. Dalam N sama dengan satu. Wujud atau tak wujud. Kalau saya kata saya nak 1P. Adil rasa itu. No. Anis, Anis Nabila. Yes or no? No. No. Why sayang? Uh, because L is equal to 0. Because L equals to 0. Kenapa L equals to 0? Because 1, eh, because N is equal, N is equal to 1. Yes. Kena explain dari awal. 1P is not exist or no because when N equals to 1, L can only be 0. Alright? Dan bila L hanya boleh jadi kosong, bermakna dia hanya boleh ada S orbital. 1P doesn't exist. Betul? Same thing. 2S, 2P. 2S2, 2P6. Soalan teacher, boleh tak ada 2D? Tak boleh. Reason yang sama. 2D tak sampai lagi Miss Wong. Sebab bila N sama dengan 2, jangan bagi tahu sebab L hanya berhenti kat 1. Jangan. Kena bagi tahu kenapa L berhenti kat 1. Because when N equals to 2, L can only be 0 and 1. Which is your S orbital and P orbital. Sebab tu 2D tak wujud. Soalan tutup kan? Betul? Okay. Nampak? Better? Okay. Kalau better. Let's not pergi something. Your S orbital and your P orbital and your L all right. Your S orbital. Okay. Yang kita kata maximum satu elektron yang kita kata S orbital is when your L equals to zero, when your M equals to zero, maximum elektron adalah dua. Okay. Kenapa dua? Kita guna kotak dulu. Dia hanya ada satu kotak. That is your S orbital. Dan kalau dia adalah P orbital, P orbital akan jadi apabila L sama dengan kosong. Bila L sama dengan kosong, M sama dengan negatif 1, kosong, positif 1. Tiga nombor. Tiga nombor bermakna tiga kotak. Dan tiga kotak ni sebenarnya adalah P orbital. Dan tadi, awal-awal tadi saya tak guna kotak-kotak. Alright, kotak-kotak ni siapa yang dah tengok 2.3 dia fahamlah kotak tu apa benda. Alright. So, kotak ni datang dari mana? Remember your PX, PY, PZ? Alright. So, dengan kata lain, your M equals to negative 1, M equals to 0, M equals to positive 1 sebenarnya sama dengan your PX, PY, PZ. And takkan tiap-tiap kali saya nak lukis tu, saya nak lukis PX, PY, PZ. Jenol lah, bazir masa, betul? So, what do we re represent that with? Kenapa guna kotak? Sebab senang nak lukis. So, apa kotak-kotak tu? Kotak-kotak tu sebenarnya adalah the orbital. The shape of the orbital. Okay. Yes. Why L is zero for P orbital? Sorry? Why L is zero for Oh, sorry because I do it wrongly. Thank you, sayang. Apa ni tak pernah nak tanya? Kau tak pernah perasan? Thank you, TV. Uh, L is one. Thank you. L is one. Sorry, my bad. Oh, it's 1. So, M equals to negative 1, 0, positive 1. Saya nak guna kotak sebab saya nak tunjuk elektron tu lagi jelas. And then your D orbital over here. Last but not least. Your D orbital over here sebab L sama dengan 2. Therefore, M equals to negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Najla, berapa kotak dia kena ada? 5. 5. Lima kotak yang duduk dekat antara satu sama lain. Bukan duduk dekat weh. Memang melekat antara satu sama lain. And all the five boxes over here is your D orbital. That actually represent DXY, DYZ, DXZ, DX square minus Y square, DZ square. Semua tu dia punya. 
Okay. And kenapa tadi saya kata maximum electron? Untuk S adalah 2. Alright. Untuk S orbital adalah 2. Untuk P orbital adalah 6. Why is that? And untuk D orbital adalah 10. When you have the kotak, kamu akan nampak dengan jelas. Sebab setiap satu kotak, kita boleh pegang dua elektron. Satu, dua. Satu, dua. Dua adalah max. So, setiap satu kotak kat sini hanya boleh isi dua elektron. Sebab tu kamu wujud maksimum elektron untuk S adalah dua. Maksimum untuk P adalah enam. Maksimum untuk D adalah sepuluh. And ingat kita belajar dalam kuliah tadi? Okay. 1S2. 2S2. Kenapa 2? Kenapa 2? Lepas tu 2P. Kenapa 6? Max. 6 dah penuh dah. Baru bergerak ke 3. S2. And so on. See that? Question so far. Okay. Banyak benda. Alright. Next. Sebelum masuk soalan lagi. Banyak benda. Benda kecil-kecil. Benda simple. Benjin just now a bit, uh, Benjin is blur just now when I use the word sub -shop. So that is a few keywords that I want, uh, that I want to introduce lah, a few keywords, yes. Yang mungkin soalan akan guna, kita tak akan guna kotak lah weh. Malu lah dan soalan kimia ada boxes. Kita tak guna kataan kotak tu. So we have three words that I want you to know. The first one. Tak ada ke? Oh. The first one, like the one that in your lecture, shell, sub shell, orbital. Hai tu dan kuliah saya bincang dah. Okay, kelas lain saya memang akan bincang. Kelas kamu saya nak kamu tanya. Saya nak tanya. Alright, you should know Benjin. Kenapa saya start dengan sub shell? Kelas lain saya tak start dengan sub shell. Kelas kamu je. Because in lecture we have learned this. Okay. So, subshell is actually your orbital. Okay? Subshell is actually the shape, bukan orbital, sorry. Shape of orbital. The orbital is actually the orientation. The shell, obviously, the energy level. So, dalam kuliah hari tu, saya guna N sama dengan 3. So, kat sini hari ni saya nak guna N sama dengan 2. So, when N equals to 2, dah? Okay. Yeah, N equals to 2, L can be? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Eh, 0, 1. Aku cakap dah, benda senang. Tapi salah lagi senang. Lagi cepat. Alright. N equals to 2. L equals to 0, 1. Saya nampak dia tak fokus. Tak tahu tengok apa. Ayah dia tengok bola kot. And then, you should know that is your S orbital. That is your P orbital automatically. Dengan kata lain, kita akan ada 2S. Kita akan ada 2P. That is when your N equals to 2. Okay. So, 2S means one box. 2P. Means three boxes yang duduk dekat. So kalau soalan tanya number of shell n sama dengan berapa? Dua. Kalau soalan tanya maximum number of electron, maximum number of electron, Pak Selina? Mm -hmm. Maximum number of electron kat sini berapa saya? Six. 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 So, soalan saya, maksimum elektron dalam tu? 10. 8 ke 10? 8, 8. 10 ke 8? 8. Bukan 6. 2P. Oh, yes, yes. 2P. 
So, 8, 6, 10. Jawapan mana? Six. Six for two P. Six for two P. Saya tak tanya two P. Saya cakap N sama dengan dua. N. E E E E Allah Allah. So enam lapan sepuluh. E E lapan lapan. Lapan. Ada tanyaan hayat apa apa? Ada 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 lapan. Setuju kelas? Okay. So the number of shell is two max of electron is eight. Now the next question, max of subshell. How many subshell do I have over here, Benji? Two. Two. Two S and two B. Subshell dalam kuliah hari tu kita dah bincang. Subshell is actually this one. Ni satu subshell, ni satu subshell. Betul? Alright, kuliah malam hari tu saya ingat lagi. So you should know this. Sebab saya takut soalan guna keyword tu. Subshell adalah the 2S adalah satu subshell, 2P adalah satu subshell. Okay? And then the next question. I want last question. Maximum number of orbital. Adilah? Empat. Empat. Sebab apa? Sebab empat kotak. Empat kotak. Dengan kata lain, orbital sebenarnya adalah bilangan orientation. Jumlah orientation dalam tu 2S ada satu, 2P ada tiga. Setiap satu kotak adalah orbital. Setiap satu orientation adalah satu orbital. Boleh beza? Okay. Ada masalah setakat ni? Senang je kan? Main dengan kosong satu, dua, tiga, empat. Hmm. Lepas tu salah satu nombor macam iyat tadi hang jaga. Okay. Exercise. Semua soalan exercise tu, soalan mana yang nak bincang dulu? Soalan mana yang tak boleh buat sangat-sangat? Satu sampai lapan. Semua boleh buat? Boleh kaisa kelah. Kuis terus. Tak ada. Semua boleh buat? Miss, Miss question 6B. Mm -hmm. Dia punya elektron spin tu ada dua. Betul. So salah kan sebab sepatutnya kalau satu quantum number kita nak ada satu sign je kan? Betul. Ah, okay. okay. So dia akan jadi not allowed. Soalan ni, alang-alang Anis tanya pasal soalan 6. Uh, where is my 6? Hilang 6 ni. Uh, 6. So the question 6 over here, soalan dia allowed dengan not allowed. So Anis tanya soalan B. So soalan B, the trick over there adalah dia not allowed. Kenapa dia not allowed? Dalam soalan ni selain daripada allowed dengan not allowed adalah saya nak tahu kenapa. Explain your answer. Reason. And Anis, why? Because one of uh, quantum number kena ada satu sign saja. What quantum number kena ada satu sign je? Uh, spin. Electron spin. Alright. Because spin quantum number, electron spin quantum number ataupun spin quantum number can only be, can only be positive half or negative half. Perkataan tu. Alright. So, bila kita minta explain, soalan macam ni memang dia suka minta explain. Bila dia minta explain sayang, tak payah explain mau apa-apa panjang berjela-jela. Macam mana kamu identify salah tu, hang tulis balik je. Alright. Macam mana kamu identify salah tu, kamu tulis balik je. Dan kat soalan A sampai L, saya nak tahu semua yang not allowed. Ataupun kita go through, human A, allowed or not. Allow. A allow. Dua, satu, satu, positive half. Human kata allow. Semua? Eh, eh, no, no, no. Ah, oh, selesai, selesai dah. Kata positive one. Okay. So, allow or not allow? Not allow. Not allow. Dan kalau not allow, why human? 
uh, when n equal to two, uh, n equal to one. So m must be positive one. Okay. So sekarang saya nak tanya satu je, Himan. Salah dia kat mana? Dekat m tu, dia satu. Patut n tu kena letak positif one. Salah dia kat m, betul? Dan bila yes. salah dia kat m, sayang, tak perlu bincang jauh-jauh weh. Kalau m yang salah, bincang hanya m dengan l je. N tak payah. Alright, bila kamu nak explain, tak payah explain sampai kat mula dengan N tu, tak payah. So, bincang when L equals to 1, M can only be positive 1, 0 or negative 1. Habis? Tu je. Alright. C. Iza, allow or not allow? Uh, allow. Allow. So, kalau allow tak ada explanation. Uh, TV? D? Allow uh, Miss Miss that C is not allowed ah, yes, Oh but not it's not allowed Wait Apa tipu aku? Kadang-kadang C for not allowed Is that not allowed? Why? Because the spin is zero. And spin can only be? A positive one over two or negative one over two. Okay, jawapan Iza tadi adalah sebab spin adalah kosong. Uh, bila saya kata explain kat sini sayang, when I say explain over here, kita tak explain yang salah. Kita explain apa yang kena betul. Alright, jangan bagi tahu, jangan bagi tahu oh, because the S is zero. So? S is zero, dia salah. So, so tu yang kita nak. Jangan bagi apa yang salah. Jangan mention apa yang salah. Bagi tahu apa yang patut betul. Okay? So, not allowed because of your S. Not allowed because spin quantum number can only be positive half or negative half. Okay? Dan saya nak touch ini. Another one that is not allowed. When n equals to 4, l should be i, uh, l can only be 0, 1, 2, 3. I mean over here, which question? C. C. Because n equals to 4 means l can be 0, oh, 1, 2, 3. Saya pening lah. Bincang balik soalan C. Not because it's 0. When C, tengok C, tengok C, tengok C. My bad. 4, 4, negative 2, 0. Ada dua salah. Ni pun salah, ni pun salah. Betul? Bila ada dua salah, we only explain one. Tak payah explain dua-dua. And which one do we explain? Explain the one that you come first. NLMS, jumpa salah L dulu. Explain L je. Tak payah explain satu lagi. Okay, so for this case, it's not allowed because when, bagi tau, when n equals to 4, like Tashini say, when n equals to 4, L can only be 0, 1, 2, and 3. Okay, that's it. Alright, so bila ada dua kesalahan, ada saya saya ada soalan lain pun ada dua kesalahan juga, yes. Kalau dia ada dua kesalahan, make sure kamu bincang yang depan dulu. Jangan bincang yang belakang. Okay? Boleh? Alright. Dan kat sini, L, allow or not? Pat ni? L kat bawah ni, allow or not? Uh, allow. Allow. Next, Adila, K. Okay. K okay, not allowed. Not allowed. Tengok buku, tak payah tengok buku. Kalau yang ni? Yang mana? Yang ni. Ah, uh, Yang tu Ah, uh, not allowed. Why? Sebab M dia supposed to be positive one or negative one. Okay. Or negative two or positive two or zero. Hmm. Semua. Okay. Next. Allow or not allow, Jiha? Hmm. 
allowed or not allowed? Uh, yeah. Jihad, allowed or not allowed? Soalan senang je ni. Allow. Allow. Yeah. Kalau allow untuk soalan ni. Saya nak tambah. Kalau allow, sebab dia akan cakap kalau not allow, explain. Betul? So soalan ni, nak tambah sikit. If the quantum number are not allowed, explain. If allow, name the subshell. So Jiha, Jiha kata allow. What is the subshell over here? Allow bermakna dia wujud. Kalau wujud bermakna dia akan ada subshell. Dia duduk di subshell mana. Nak tengok macam mana. Ataupun selain oh. jihad ayah tadi. Sorry, jihad. Uh, 4S. 4S. 4S orbital. Nampak? So kita uh, pilih salah satu yang allow tadi. Katakan this one. Your G. Is allowed. Dua, satu, kosong, negative half. Allowed. Setuju? Ani. If allowed, what subshell is that? 2P orbital. Perfect. Boleh. So on top of that, selain daripada not allowed kamu kena explain, saya nak allowed kamu kena uh, mention what orbital. Okay. And then over here, yang ni senang, which orbital are allowed, if it's allowed, give a set of possible quantum number. Yang ni saya nak bincang teknik menjawab sahaja. A set of quantum number. A set, a set of possible quantum number. Bermakna soalan minta berapa set? Satu. Satu. Jangan bagi lebih. Okay. Miss, kalau, kalau bagi, bagi lebih, salah. Kalau bagi lebih, kena tulis O. Baru betul. Okay. Kalau bagi lebih tak ada perkataan oh salah. Walaupun yang kamu tulis tu betul. Okay. So over here let's say if it's allowed. Kita tengok yang allowed lah. Saya nak tahu antara A sampai J. Siapa yang allowed, siapa yang tak allowed. Mimi? Bagi dua yang allowed. Mimi? Uh, uh. Bagi dua yang allowed. Tak buat lagi pun boleh buat terus weh. Mimi? Miss? Yes? Kalau soalan yang kan ada yang dua kesalahan tadi tu kan? Mm -hmm. Contoh kalau kita buat kesalahan yang pintu salah ke? Mm, yes. Biasanya kita akan ambil kesalahan pertama terus. Oh, okay, okay. Alright, kalau ada dua salah dalam satu set quantum number, ambil bincang yang datang dulu. Alright, bincang salah yang datang dulu. Okay, Mimi, I'm still waiting for you. A sampai J, saya nak dua yang allow. A. A allow. Lagi. Um, C. C. Yang lain setuju setakat ni? Okay. So kita tengok dulu uh, 3D. Kalau allow, kenapa allow atau kenapa tak allow senang je. Tengok nombor N kat depan. Okay, tengok N kat depan. Tengok N kat depan dan main dengan L dia. So untuk A, alright, Mimi kata allow. Saya boleh check senang je. When N equals to 3, my L can be 0, 1, 2. That is my S, P, D. So, 3D. 3D. Wujud. So, allow lah. Betul? Untuk 2F. Mimi kata, Mimi skip dia bermakna saya assume dia tak allow lah. Kenapa dia tak allow? Senang je. N sama dengan 2. L boleh jadi kosong 1. L kosong adalah S orbital. L1 adalah P orbital. Bermakna pada N sama dengan 2, kita hanya pegang S orbital dan P orbital. 2F. Not allow. Simple. Okay. Kalau simple, next thing untuk menjawab soalannya. Soalan minta a set of quantum number. So if I have 3D, 
what would be the set of quantum number? You will have how many possible set? Kalau saya tanya, how many possible sets of quantum number? Rasa-rasa ada berapa possible set? Intan? Ada lima? Eh, sepuluh. Sepuluh. Kamu akan ada sepuluh sets of possible. Kenapa sepuluh set? Sebab 3D maksimum sepuluh elektron. Dan bila saya kata maksimum sepuluh elektron, bermakna setiap satu elektron kena pegang satu set yang sendiri punya. Betul? Alright? So, kamu akan ada ten set kalau soalan minta all possible. Dan sekarang saya nak tunjuk semua yang possible tu. Bila sepuluh set yang possible, tiga takkan ubah. Sebab N sama dengan tiga. L sama dengan dua pun tak boleh ubah sebab D orbital. Dua ni memang fix. Dengan kata lain, untuk sepuluh set itu, tiga, dua dah confirm. Okay? Yang boleh ubah adalah M sama dengan negatif dua, negatif satu, kosong, positif satu, positif dua. So, the ten set yang kamu boleh ada is three, two, negative two, negative half. Alright? Tapi kita tahu S boleh negative half, S boleh positive half. So, ada satu lagi. 3, 2 takkan ubah. Negative 2, positive half. Setakat ni setuju? Sebab ada kawan yang dah tanya kalau tulis semua boleh ke tak? So saya nak tunjuklah semua. 3, 2, next. Negative 1, negative half. Next. 3, 2, negative 1, positive half. Dan look at the way I write. Ikut flow. Kalau ikut flow, kamu takkan tinggal. Kalau kamu tulis suka hati, time tu yang kamu akan jadi masalah. Yang mana dah tulis, yang mana tak tulis. Okay? So, ikut je flow. Sambung, kamu ada tiga, dua, kamu boleh ada kosong. Sebab depan negatif dua, lepas negatif satu, kosong. Kosong, ada negatif half. Lepas tu, tiga, dua, kosong, positif half. Next, tiga, dua, positif one, negatif half. Tiga, dua, positive one, positive half. And last dua is your three, two, positive two, negative half. Benda ni senang je. Tapi kamu salah satu nombor, kamu bye-bye. Okay. Possible adalah sepuluh. Kalau possible adalah sepuluh dan soalan hanya minta satu. A set. So dalam sepuluh ni, mana-mana satu set. Yang kamu bagi saya terima sebagai jawapan. Dan untuk siapa yang tanya tadi. Teacher kalau tulis semua tak boleh ke? Boleh. Tapi antara setiap satu kena ada all. Alright. Antara setiap satu kena ada all. Siapa? Sebab bila dia nak satu kamu tak boleh bagi semua lah. Okay kamu tak boleh bagi semua. Dan kita tak bagi makan langsung sayang. I'm sorry. Sebab konsep dia satu elektron hanya boleh pegang satu set quantum number. So, bila soalan minta E, bermakna kita ada satu elektron sahaja. Boleh? Make sense? Setakat ni? Okay. Dan soalan ni memang kat saya baik weh. Kalau kamu perasan saya tak minta all possible. Kalau ikutkan Miss Wong punya style dia minta all je. Kenapa Miss Wong minta satu je? Sebab teknik menjawab. Balik kepada teknik menjawab. Kenapa saya minta satu dan saya tak minta semua? Okay? Jangan risau soalan nanti akan ada minta semua. Okay? Settle. Soalan ni boleh jawab? Tak ada masalah. Okay. Next. Write all possible sets of quantum number and state the maximum number of electron. Ni soalan lapan kalau tak silap saya. Betul? Correct me if I'm wrong. Saya tak tahu kenapa nombor tu hilang. Mm. Ya. Yeah. Okay. Yang ni yang saya nak bincang. Okay. Yang ni yang saya nak bincang. Apa maksud soalan-soalan ni? Dia minta dua benda. Maximum All the possible set of quantum number and maximum number of electron. Soalan macam ni akan selalu keluar. Benda ni sebenarnya adalah syarat. Benda ni sebenarnya adalah syarat. Kita kena cari maximum electron yang memenuhi syarat tersebut. Okay. Kita buat soalan A dulu ataupun saya pilih yang syarat banyak-banyak. Okay. A lah antara yang syarat banyak. Okay. Kita pilih A. Kalau syarat dia ada N sama dengan 4, 
L kena sama dengan 2. M saya kena sama dengan positif 1. Okey, kalau saya, kalau Miss Wong jawab, saya akan cari maksimum elektron dulu. Sebab daripada maksimum elektron, saya boleh tahu berapa set quantum number. Sebab satu elektron, satu set. So, cari elektron dulu. Jangan tertipu dengan soalan dia. Cari elektron dulu. Okay. So, from that, senang je. Kita tahu 4 L2, that is your 4D. Setuju? Daripada 4D, lukis. Kenapa saya ajar kotak siap-siap walaupun saya tak masuk 2.3 lagi. Sebab dalam kotak tu lah kita akan nampak M tu. 5 kotak. Kenapa 5 kotak? Sebab bila L2, M yang boleh jadi adalah negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Dan the five number adalah over here actually. N, like I say in the lecture. Adakah wajib kotak kiri negatif 1, negatif 2? No, betul. Semua kotak dalam tu, all the five boxes, all the five orbital, ayat betul dia. All the five orbital over here actually having the same energy. Setiap satu orbital over here having the same energy. Dan bila semua orang sama, kita tak boleh nak bezakan dia. Okay? Kalau semua orang dapat A kat sini, saya tak boleh nak bezakan kamu lah. Tak adalah siapa jadi ketua kumpulan study group, tak ada siapa jadi ahli. Kalau semua orang dapat 100%, betul? Kita tak boleh nak bezakan. Tapi sekarang masih boleh dibezakan. Okay, so you need to do something until saya tak boleh nak bezakan kamu. So, saya tak boleh nak bezakan dia orang. Therefore, semua orang boleh pegang negatif 2. Semua orang boleh pegang negatif 1. Kosong, positif 1, positif, positif 2. Mana-mana satu kotak boleh jadi dia orang. Okay, kalau saya kata kotak ni jadi kosong, kotak ni jadi positif 1, kotak ni jadi uh, positif 2, kotak ni jadi negatif 2, kotak ni jadi negatif 1. Boleh, tak ada masalah. Up to you. Okay. Tapi sekarang tak kisahlah nombor dia berapa. Yang pasti M saya positif 1. As we agree, M neg positif 1 bermakna satu kotak lah. So ambil je lah satu kotak. Kita ambil satu kotak je lah M positif 1. Mana-mana kotak. Mana-mana mana mana kotak yang kamu nak bulat jujur. Next. Kalau satu kotak, we know maximum electron 2. Betul. So, berapa elektron yang memenuhi syarat N sama dengan 4, L sama dengan 2, M sama dengan positif 1. Maksimum elektron yang memenuhi syarat 2. Setuju setakat ni? Dan kalau maksimum elektron yang memenuhi syarat adalah 2 kat sini, berapa sets of quantum number rasa-rasa? 2. Dan dua set ni, dia dah bagi more than half. N, L, M dah fix. Oh, saya tulis N pula. Okay. Alright, N, L, M tu dah fix. Which is the number given in the question for 2 positive 1. Yang berubah sebenarnya hanya nombor spin kat belakang. Okay, for 2 positive 1, negative half. Nampak? Okay. Boleh? Kalau boleh, extra question. Yang lain buat sendiri, saya nak bagi syarat lain. Alright. Saya nak bagi syarat lain. Soal chapter 2 memang banyak soalan. Tapi saya takkan bincang semua. Saya akan bincang soalan tu, patut yang lain tu, konsep dia sama jawab. Okay, cuba jawab. So, same question. I want maximum number of electron and I want all possible sets of quantum number. Okay, soalan yang sama. Tapi syarat yang saya nak bagi sekarang. So, let's say syarat kita. Yang pertama, soalan satu. When N equals to 2, S equals to positive half.
Saya nak jawapan Hizam. Saya nak jumlah elektron yang memenuhi syarat tersebut. Dan semua set of quantum number. Hizam diam je hari ni. Ya dah. Okay, okay. Aina? Miss. Ya? Yeah? Kalau antara satu set dengan satu set tu kena tulis N ke? Uh, tak payah. Boleh tulis tak salah. Boleh tulis. Hmm. Boleh tulis N. Kalau tak tulis N pun make sure ada semua set tu mungkin kita tahulah all possible. Cuma yang old, yang satu tu. Yang satu tu yang jadi problem. Okay. okay. Nak tulis N pun boleh tak ada masalah. Izam, saya nak jawapan. Maximum electron, kawan kamu majority dah ready lah. TV dah siap, Zavanis dah siap, Chicken dah. Ya, yeah, Zam. Ada empat. Okay. Ada empat. Bagi sets of quantum number? Uh, dua. Dua, kosong, kosong, positif half. Lagi? Dua, satu, negatif satu, positif half. Dua, satu, kosong, positif half. Dua, satu, positif satu, positif half. Kelas setuju? Setuju. Setuju. Tak tulis lagi bukan sebab tu uh, powerpoint saya hang sebab. Setuju, semua setuju. Bukan salah lah. Sabar, betul je. Saya saja je. Alright. Sebab soalan macam ni, dia senang je tau. Tapi nak pening pun lagi senang. So you need to be very confident with what you count. Okay, it's very simple. Yes, answer senang je. Betul tak? Tak payah, tak payah tekan kalkulator darah 10 kuasa mapu-apu, eksponen mapu-apu tak ada. Okay, tapi nak hilang maka lagi cepat. Alright. So, maximum elektron kat situ adalah 4 sebab bila N sama dengan 2, kita tahu when N equals to 2, syarat dia. So, L boleh jadi kosong, L boleh jadi satu. Bermakna saya boleh ada S, saya boleh ada P. Okay. So, kita tahu 2S, maximum elektron 2. 2P, maximum elektron 6. Tapi, itu kalau sampai L. Soalan saya tak ada bagi syarat M. M dia tak kata berapa. So, semua M kita ambil lah. Semua kotak kita ambil lah, betul? Semua kotak kita ambil, 2S kita ambil, 2P pun kita ambil. Tapi problem arise adalah soalan bagi syarat S positif half. Bermakna dalam kotak yang ada dua elektron ini, kita terpaksa hanya ambil yang positif sahaja. Sebab tu dia hanya jadi empat. Dan dalam sets of quantum number, kita ada dua nombor yang dah fix kalau perasan. Semua N adalah dua. Semua S adalah positive half. Yang kamu boleh ubah is actually your L yang soalan tak bagi and your M yang soalan tak bagi. Make sense? Okay, next. Okay, lagi banyak syarat, lagi shock lah. Betul. Next question. When n equals to 3, m equals to 0, s equals to posit positive half negative half sama je tak kisah. Boleh lah. Yang ni kena hati-hati. Dan soalan senang sayang, jangan imagine, conteng, 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 conteng. Tulis. Alright, nombor kecil-kecil je. 
Jangan imagine. When n equals to 3, m equals to 0, s equals to positive half. It's so UPS Kimia. Eh? Do it well. So what they must have done Siapa yang laju benda ni? Bila kamu dah nampak benda ni, dia akan jadi laju je. Alright, dia senang je. Bila kamu dah nampak benda ni, jadi senang je. Oh, by the way. Uh, like saya cakap dalam kuliah. Chapter ni akan jadi senang kalau Han tak payah fikir mau apa-apa. Tak payah duk fikir kenapa duit elektron. Kenapa pun dia tiham lagi dia tak payah fikir hat tu. Okay. Tak payah duk fikir banyak sangat. Iman dah, Ong dah, Iyad dah. Sabila. Okay. Semua dah. Saya nak jawapan siapa yang saya jarang panggil hari ni. Nak Anira? How many max electron? Nine. Sorry? Nine. Nine? Ada jawapan lain? Semua dapat sembilan? Empat ni? Three. Empat ni dapat three? Ada jawapan lain? Tak ada? One, two, three? Six, seven, tak ada? Tak, tak ada lah. Itu je. Let's see. When n equals to three, by the way, siapa dapat sembilan? Kecuali Anira. Okay. By the way, uh, macam mana nak buat? Bila M sama dengan 3, alright, L dia tak bagi. So, kita boleh tulis L kita sendiri. L boleh jadi kosong, L boleh jadi satu, L boleh jadi dua. S, P, D. Saya tak pernah nak imagine. Saya malas nak imagine. So, bila ada syarat M, bermula ada syarat M dengan syarat S, Okay, bila ada syarat M dengan syarat S, kita akan start lukis kotak. Okay, bila ada je syarat M, kita lukis kotak. 3S, 3P. Lepas tu saya ada 3D. Lukis kotak. Bila ada syarat M, bila ada syarat S, lukis kotak. Okay. And then, syarat kita sekarang adalah L kosong. Sorry, M kosong. Kita tahu bila L sama dengan kosong, okay, kita tahu bila L sama dengan kosong, which is your S orbital, M kat sini pun kosong. Setuju? So, kita ambil lah kotak ni. Bila P, 3P, bermakna L sama dengan 1. L sama dengan 1 kat sini, M adalah kosong, negatif 1, positif 1. Setuju? Kita ambil semua kotak ke? Ambil berapa? Mana-mana lah. Ambil yang paling dekat. Same thing. L equals to 2. M akan jadi negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Again, kat sini. Alright, Anira, kita ambil berapa kotak? Satu. Satu. Therefore, Anira, sekali lagi, sembilan atau tiga? Tiga, medium. Kenapa tiga, kenapa bukan enam? Sebab M je dia nak kosong je. So, kena ambil yang kotak zero je. Satu kotak yeah. je. So, soalan saya selain daripada tiga, tiga betul lah. Maksimum elektron tiga betul. Soalan saya Anira, kenapa maksimum elektron adalah tiga tetapi bukan enam? Kata ambil tiga kotak. Sebab dia bagi syarat positif half je. Good. Nampak kelas? Dalam satu kotak akan ada dua elektron. Tapi kita hanya nak positif half. See that? So, all the possible uh, sets of quantum number yang kamu boleh ada untuk soalan ni akan jadi N3 takkan ubah. L je yang akan ubah. L boleh jadi kosong. 
dan M pun tak ubah. M mesti kosong. S mesti positif half sebab syarat dan diberi. So yang akan ubah nombor ni je sebenarnya. Daripada S orbital kepada P orbital dan kepada D orbital yang saya tetap di tempat nak tulis lah. Adalah 3, 2, 0, positif half. Make sense? Nampak? Soalan favorite. Okay. Dan orbital semua dah tak nak. Saya dah bincang dalam kuliah. Dan ada masalah setakat ni. Okay. Nampak bijak sikit dah. So, apa yang kita duduk belajar. Alright. Saya nak masuk sedikit kepada 2.3. Alright. Nak masuk sedikit ke dalam 2.3. Sebab kuliah dah masuk. So, kelihatan kamu tu saya tahu kamu dah belajar apa. So, saya boleh tanya. Kelas lain saya tak boleh. Saya tak tahu kuliah dia orang ajar apa. So, kat sini. Kita tahu sekarang according to Afbau adalah 1S, 2S, 2P6. Saya letak maksimum elektron saya sekali. Alright. 3P6. And then kamu isi 4S, 3D. Betul? Setuju? Semua ni sebenarnya bukan benda baru. Semua ni adalah benda yang kamu belajar kat form 5 dulu. Okay, cuma kat form 5 kamu lukis. Tapi kat sini sebab kita ada banyak elektron so kita tak lukis. That is actually the 2 yang kamu buat kat sekolah. That is actually the 8 yang kamu buat kat sekolah. Dan kat sekolah kamu akan tulis 288, betul? Tak salah eh, jangan balik marah cikgu kamu. Betul. Apa yang kamu belajar kat sekolah betul setakat SPM dan dia betul sebab kamu belajar elemen yang tak melebihi 20 elektron. 18 sebenarnya. So, 18 elektron cukup lah. Tapi kat sini bila kita masuk sampai period 4, kita bermain dengan 20 elektron, 23 elektron, 23 puluh elektron, 30 lebih elektron. Kita perlu lebih daripada 288 ni. Sebab tu kita dah tak guna 288, kita belajar lagi detail. Apa yang kamu belajar kat sini sebenarnya lagi detail di mana N sama dengan 3, kamu sebenarnya ada 18 elektron. Okay, your N equals to 3 over here, sebenarnya ada 18 elektron. You have your 4S2. Okay, kena ada 4S baru ada 3D. So over there is actually your 18 elektron. Okay, so in the other words, kalau hari ni kita nak lukis orbital diagram, your bow atomic model, dia patut jadi dua, kekal lapan, okay, kekal lapan, and then, yang petala ketiga, bukan lapan sayang, petala ketiga boleh muat lapan belas elektron. How nak lukis lagi kau macam ni? How pilih lah weh, nak lukis kan nak tulis? Make sense? Then that is the reason why we are not drawing this anymore. Dan kalau kamu tanya saya, teacher, yang ni salah ke? Tak salah sebab tu saya duk buat. Alright? Tapi Hang fikir, saya pun dah tak tahu saya lost count dah berapa. 6, 8, 10, 14, 16, 18. Hang nak lukis lagi kau macam ni? Alright? Kita tak lukis dah. Kita belajar high level sikit. Kita tulis. Alright? So that is the reason why you have your 2, 8, 18 and so on. Make sense? Okay? And then, next, uh, question saya ada ajar raya ni. Why we fill in 3, uh, why we fill in 4S before 3D? Anybody? Night leave, leave the cat. Night leave, leave the cat. Habis lagu sebab tu aku tak suka guna analogi. Why? Sebab harda untuk isi D orbiter daripada 4S orbiter. Harder. Why harder? Dua perkataan je sayang. Less energy. Less energy. Lower energy. Because your 4S is lower energy than your 3D. Okay, jangan jawab lift dalam exam. Sesuatu yang penting. Okay, saya lagi guna semua term, jadi problem pula. Okay, so I think that were explain most of the thing in your 2.3 except your Pauli dengan Hans. Pauli pun kita dah belajar dah sebenarnya eventually. Bila kita dah cakap spin dia adalah positive half, negative half, kita dah belajar Pauli dah. So next week sebenarnya saya nak tengok Hans rule sikit je dan kita masuk latihan. Okay, still latihan banyak. And kat sini. 
Kalau kamu perasan saya tak ajar lukis Satu sebab dalam kuliah saya dah ajar lah Dengan line yang teruk hari tu pun Dan bila cerita lukis ni sayang Hang kena lukis lah Saya ajar macam mana pun lah Kalau hang tak pegang pen, hang tak pergi mana Okay So kamu kena lukis Cuma saya nak tanya satu je Ada masalah dengan lukis? Boleh lukis? Faham nak lukis macam mana? Okay Make sure label orbital, make sure label paksi. Okay, make sure label orbital, make sure label paksi. So, kalau tak ada masalah dengan lukis, saya nak tengok ni. Tak, bukan nak buat pun. Memang saya nak kamu lukis. Dan soalan saya, kenapa so soalan saya macam ni, saya nak tanya je. What is the difference between 4, 1S, 2S and 3S? Size. Fat, Fatnin dah kata size. So, Fatnin, siapa besar? 3, 3S. Dan bila saya kata 3S adalah besar, bila kamu lukis, tak perlu ukur pun. Make sure saya nampak kalau kamu kata yang ni adalah 3S, kamu label dia 3S. Kamu lukis untuk seorang lagi adalah 2S, label dia 2S dan 1S kena lebih kecil. Saya kena nampak mata kasar adalah lebih kecil dan lebih besar sahaja. Alright, tak perlu ukur. Dan jangan kedekut lah. Janganlah. Banjir, don't cut the code. Okay, lukis. Jangan size tu adalah kalau saya tengah makan nasi, lu tanda kerja kamu, lepas tu saya terjatuh sebutir nasi atas kertas kamu, lepas tu lukisan kamu tertutup. Ha, jangan kecil macam tu lah. Ha, ataupun lima kupang sekarang. Jangan saya duduk tanda kerja kamu, lepas tu kawan saya duduk baling siling kat saya, lepas tu lima kupang jatuh atas tu, lepas tu lukisan kamu hilang. Ah, that is what I call small Okay So make sure lukisan kamu size yang sesuai Tu je Ampun kadang-kadang benda tu jadi susah nak lukis Bahan lukis kecil Tu jadi susah And then the same thing apply Saya ada 2PX, saya ada 3PY, saya ada 4PZ Kenapa saya tanya 2? Kenapa saya tanya 3? Kenapa saya tanya 4? Sama Size dia kena makin besar So size dia besar mana tak kat mana saya tak kisah Kalau satu kamu lukis kertas A4, satu lagi kamu lukis drawing block, satu lagi kena lukis atas kertas majung. Ha macam tu lah cerita dia. Okay? Size dia kena makin besar. Saya cukup pantang budak saya lukis macam hmm, kalau tengah makan nasi tu saya selalu cakap ayat tu. Kalau saya tengah makan nasi, nasi terjatuh atas kertas kamu tak nampak dah lukisan tu. Alright? Kecil, kena lukis besar. So lukisan ni saya memang tak nak tak perlu bincang apa video dah ada jelas dalam kuliah pun saya dah ada saya ajar pun repeat je. Tengok balik video tu saya nak tengok lukisan kamu yang kemas. Boleh? Okay. ada soalan apa-apa? Senang. Boleh buat dah soalan maksimum maksimum elektron? Allow tak allow tu? Alright. So be very very good in your what do we call that nlms you need to be extremely good in your nlms apa tu n apa tu l apa tu m apa tu s apa yang dia melambangkan macam mana nak dapat nombor tu benda 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 tu je and nombor dia kecil dan macam iya jawab laju je betul ya salah pun lagi laju berhati-hati okay so finish off this exercise until the drawing and hanta bila kita ada Topical test, esok ada UPS. Topical test macam mana dah? Dah settle? Belum? Weekend? Weekend, weekend. Weekend. Yang ni senang je, yang ni boleh hantar. Yang ni senang je. Tulis allow, not allow, allow, not allow. Hmm, apa kelas? Tulis nombor pun sikit-sikit. Yang ni boleh hantar cepat ni. Uh, weekend kot. Weekend jugalah. Tak payah drag next week. Okay? Weekend jugalah. Okay, settlekan yang ni weekend juga ahad malam. Beres? Malam ni, quiz pukul 8 sebelum JPP. Dan tanya untuk yang jadi calon. Alright, ramai kah? Okay, kalau tak ada apa, I think that's it for today. I'll see you next week with 2.3. Sikit je lagi nak habis. And then kita akan masuk topik 3. Have a good day. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.